ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ വൺ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വണ്ണിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഫിഫ്ത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേബിൾസ് വിത്ത് പോയിങ് ലോഡ്സിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ലൈറ്റ് കേബിൾ എയ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ഈ സപ്പോർട്ട് ആ ടു എൻസ് അറ്റ് സെയിം ലെവൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ടും സെയിം ലെവലിലാണ് ദ സപ്പോർട്ട്സ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട്സ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ദ കേബിൾ സപ്പോർട്ട്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ഡിവൈഡിങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ എ ബി ലെങ്ത്തിനെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കേബിൾ ആ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ കേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫിഗർ വരക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് എയും ബിയും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വി എ ഉണ്ടാവും വി ബി ഉണ്ടാവും ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെച്ച് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇനി അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ കേബിളിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കേബിളിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് ലോഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതും ഇതും ഓരോ ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തു തന്നെയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ അതായത് എ സി പ്ലസ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേബിൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് സപ്പോർട്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി പിള്ളേർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തടുക്കത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ കേബിളിലുള്ള ടെൻഷൻ ടി വൺ ഈ കേബിളിലുള്ള ടെൻഷൻ ടി ടു ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് സിമട്രിക്കലാണ് അല്ലേ എ ബി സ്പാൻ ഒരേ ലെവലിലാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടി വണ്ണും ടി ടുവും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഡ്യൂ ടു സിമട്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിവൺ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ വരക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ സി പ്ലസ് സി ബി പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇനി സപ്പോർട്ട് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് എ ബി ലെങ്ത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം സിമട്രിക്കൽ ലോഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് എ സി ലെങ്ത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സി ബി ലെങ്ത്ത് ദർ ഫോർ എ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ബി അതെന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നയൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സി ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് സി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ സി ഡാഷും ബി സി ഡാഷും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എ സി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ മൊത്തം സപ്പോർട്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം എ സി സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് നയൻ മീറ്
വി ബി ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വി ബി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വി ബി കണ്ടുപിടിക്കാം വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടണം എന്ന് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വി എ വി ബി ഈക്വൽ ആകുന്ന കാരണം ഇത് സിമട്രിക്കൽ ലോഡിങ് ആണ് അല്ലേ ഒരേപോലത്തെ ഷേപ്പ് ഒരു സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെ കിട്ടും ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി എ കണ്ടുപിടിച്ചു വി ബി കണ്ടുപിടിച്ചു വൈ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ഹെച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ വി ഹാവ് ഹെച്ച് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ പോയിൻറ്റിലൂടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെയുള്ള ബി മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി ഇത് വി എ ഇത് വി ബി ഇവിടെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബി മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ബി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി ആണ് അപ്പോൾ ബി മൊമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ബീം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വി എ ഇവിടെ വി ബി കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എം സി എം സി സി കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ലോഡേ ഉള്ളൂ വി എ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബീം മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എം സി സി കൊണ്ട് വി എ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബീം മൊമെൻറ്റ് എം സി സി കൊണ്ട് വി എ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വി എ എയ്റ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സോറി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഹെച്ച് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹെച്ച് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എം സി ബി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദർ ഫോർ ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കേബിളിൻ്റെ ടെൻഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കേബിളിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി വണ്ണ് ടി ടുവും സെയിം ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു സിമട്രി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പോഴ് വി എ ഉണ്ട് ഫോർസ് ഓൺലായിട്ട് ഹെച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി വൺ ഉണ്ട് ഈ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുക ഈ ട്രാങ്കിൾ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് വൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തീറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എടുത്തു എ സി വൺ സി ഇത് എയ്റ്റും ഇത് നയനും ആണ് ഇതാണ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എടുത്തു കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് നയൻ ദർ ഫോർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആ ജോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കലി അപ്പോഡ് ഒരു സിക്സ്റ്റി വി എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഹെച്ച് സിക്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ടി വൺ ആക്ട് ചെയ്